realmente, a casa do nosso irmão Klaus ficou pronta. Uma linda casa aqui na beira do lago, no condomínio Vitrine do Lago. Vamos lá, vou apresentar a casa para vocês. Aqui em volta então tem a mureta, logo ali então tem o um relógio de energia. Padrão rural. Aqui do lado de cá tem o hidrômetro, o controle administrativo da água do poço do condomínio Vitrine do Lago, água potável, aprovada pela Vigilância Sanitária. Vamos ver a casa agora. Mesmo ali tem uma casinha com o fogão caipira, aquelas reuniões de domingo, aquelas reuniões gostosas, né? Aqui nós vamos entrar na sala. Aqui é uma sala cozinha que vai ser dividida por móveis, né? A pia está aqui, a sala de lá, aqui vai fazer a divisão. Aqui é a saída da cozinha. Aqui temos a central de energia. Aqui nós temos um quarto suíte. Aqui é o banheiro suíte. A opção de colocar textura no interior da casa foi uma opção que o irmão Klaus tomou e ficou bom. A mesma cor e textura que tem do lado de fora tem do lado de dentro. Somente a sala foi maçada e pintada, conforme a opção de escolha do irmão Klaus. Aqui nós temos o um segundo quarto. Aqui nós temos um banheiro social e aqui nós temos um terceiro quarto que o irmão Cláudio vai fazer de escritório pra, ou de oficina para suas atividades tem aqui tomada dupla, tomada simples Vamos sair aqui da cozinha, sair aqui para a área e aqui tem uma vista de tirar o fogo, frente a frente para o lado. Aqui é a área de serviço, temos aqui o tanque, né? E ali embaixo, à minha direita, está o portão de saída no fundo para reserva. Muito bem, aqui está as chaves. E oficialmente eu recebi das mãos do empreiteiro, o senhor Betânio, que foi o responsável pela execução da obra aqui. E vou agora entregar nas mãos do irmão Klaus. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Venha fazer parte dessa família Vitrine no Lago. Juntos passarmos grandes momentos juntos para a honra e glória de Deus. Um forte abraço a todos. Olá meus queridos irmãos, minhas irmãs. É uma enorme satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estendermos as nossas mãos sobre a Tua Palavra e buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema abençoe para que tenhamos condições de praticar e de transmitir aqueles que nos cercam. Prepare-nos para o teu reino, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jacó, o enganador. Curioso tema, né? Essa realidade bíblica. Gênesis capítulo 27, verso 36, diz o seguinte... Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura 
E agora tomou a bênção que era minha e perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Olha a indagação de Esaú para o seu pai Isaac, que provavelmente estava numa bela do catarata já, quase no final de sua vida. Não estava enxergando praticamente mais nada. E todos conhecem a história do engano de Jacó sobre ele, que ele está aqui reclamando para o pai. E quando ele viu que não tinha nada mais, todo mundo conhece o que, que aconteceu. Ele teve que arrumar o galinho de briga e ó, espirrar lá para a Mesopotâmia, para os parentes que tinha lá naquela região. Foi lá para a casa de Labão, que se tornaria seu sogro de forma dupla. Daria as duas filhas em casamento, juntamente com as suas servas também, em casamento para Jacó. E lamentavelmente, hein? ele plantou e colheria. Ele entrou numa onda de enganar, de fato, entrou num verdadeiro desespero depois dessa confusão e foi parar lá em Arã. Lembra da cidade de Arã, norte da Mesopotâmia? Logo que rompe os limites da Síria, já entrando na Mesopotâmia, ali a primeira cidade, Arã. Ali um dia parou Abraão, junto com o pai dele, Terá, e ali naquele lugar morreu Terá. E dali partiu Abraão em direção à terra prometida, ou a terra de Canaã. Ali então vivia Labão, exatamente nessa cidade, norte da Mesopotâmia. Quando a gente olha esse termo, Jacó, o enganador, e a gente olha Deus escolhendo um indivíduo desse calibre para ser um progenitor e na sua sequência nasceria o Messias. Os critérios de Deus são completamente diferentes dos nossos irmãos. Os olhos mortais não enxergam certos detalhes que só um ser divino sabe e vê. E durante o decorrer desse tema, nós estaremos comentando sobre isso em mais detalhes. No segundo tema, Jacó e Esaú. Analisando Gênesis capítulo 25, verso de 21 a 34, nós poderíamos aqui, analisando a vida de Jacó e Esaú, nós podemos perceber uma tendência nas bênçãos de progenitura nesses patriarcas, mas transferida a filhos mais jovens e não aos primogênitos, de fato, como era o costume e a cultura daquela época. Nós podemos notar que Abraão, por exemplo, o seu filho legítimo que ele teve foi com Agar, o primeiro. Esse era o primogênito. Ele o legítimo dele. Mas a bênção, segundo a vontade de Deus, não viria para Ismael, a bênção que receberia o Messias. As demais bênçãos viria, tanto que Ismael foi lá e formou 12 tribos também, igual Israel, mesma coisa. Mas a bênção da primogenitura repousou sobre Isaac, o filho de Sara, bem mais jovem do que Ismael. Aqui agora nós temos Jacó e Esaú, eram gêmeos, mas sabemos que Jacó era, foi o que nasceu por último. E novamente, a bênção da primogenitura, apesar de trancos e barrancos, etc., foi projetada sobre Jacó, o mais jovem. E a mãe aprovou e ajudou a armar todo o esquema. Sabe-se lá, né? Se o pai de fato, no fundo, no fundo, também acabou aceitando superar as dúvidas dessa situação porque entendeu que a vontade de Deus estaria sendo conduzida dessa forma. O segundo ponto é o critério de Deus. Lembra que eu comentei agora mesmo, né? O olhar mortal olha de uma forma. Mas o olhar divino, ele não olha o externo, o exterior. Ele olha para o código genético, irmãos. Aonde viria a pessoa mais adequada para que isso pudesse acontecer. Então, eu citei. Abraão entre Ismael e Isaac. Depois Isaac seleciona Jacó. E Jacó selecionou José. Foi para José, o penúltimo dos doze, que recebeu a bênção da primogenitura. 
Então, isso foi uma tendência interessante e que nessa sequência se deu o surgimento do Messias. Porque Deus estava no comando. E o terceiro e último ponto aqui, analisando no paralelo entre Jacó e Esaú, nós podemos perceber que com a baderna e a bagunça que tanto Jacó como Raquel promoveu para alcançar esse projeto de enganar duas vezes o irmão, resultaria seguramente numa tragédia em família. Isaú ia matar esse indivíduo. Porque quando fala em bênção de primogenitura, nós estamos falando de herança, patrimônio. Que não era igual hoje, que se distribui igualmente aos filhos. Não, era ao primogênito. Os outros ganhavam presentes. Ou proporções pequenas, que algum pai lá muito apegado, etc., usaria desse critério. Mas na realidade, bênção de primogenitura está falando de herança patrimonial. Então isso é coisa pesada. Isaú se sentiu literalmente quebrado nessa brincadeira. E injustiçado. E com razão. E ele estava disposto a simplesmente tirar do ar Jacó. Ia matar Jacó. Jacó então quando percebeu o piseiro que ele fez e, a, e o conselho da mãe, orientado inclusive por Isaac. Aí é onde eu vejo que tem coisa por trás dos bastidores. Isaac estava assim, é, dando uma forcinha para esse negócio todo aí, porque sentiu no coração a direção de Deus. Mas para poupar a vida desse então herdeiro mais jovem, foi aconselhado que ele fosse lá para a Mesopotâmia, lá para a região de Arã, onde estava Labão. E Jacó saiu dali desolado, porque ele sabia que a cabeça era dele, mas teria que passar por cima do irmão, hipoteticamente. Que estava irado, falando em matar ele, qualquer hora ele enfrentaria. E Jacó era um cara pacífico, era um cara tranquilo, caseiro, né? cozinheiro e tudo mais. Gostava de administrar as coisas, etc. Mas nada de caçar, negócio de brabeza, não era com ele. E ele sabia que o irmão era tudo que ele não era. E aí já era. Ele simplesmente saiu desolado dali em direção à Mesopotâmia. E ele desolado desse jeito, ele consciente que tinha cometido um grande mal contra seu irmão. Estava se sentindo frustrado. E o um indivíduo desse calibre, exatamente nessas condições altamente depressiva pelas suas ações e decisões, Deus Resolve visitá-lo. A hora que ele se achava no fundo do poço. Daí é onde entramos no terceiro tema, a escada de Jacó. Irmãos, isso aqui foi uma experiência tão interessante, porque Jacó, na hora dessa da vida dele, ele resolve dormir ali, pegou uma pedra, deitou com a cabeça em cima dela, e para servir de travesseiro. Olha o travesseiro, hein? Olha que cenário. A céu aberto, ele deitar numa pedra para passar a noite durante a trajetória em direção à região de Arã, lá na Mesopotâmia. E nele, deitar ali, ele dorme e logo tem uma visão em sonho. Muito profunda essa visão. No momento em que ele estava se sentindo um traste, um verme, Deus vem e o agracia com promessas e com muitas bênçãos. Confirmando a vontade divina na vida de Jacó e de toda a sua descendência. Agora eu queria desenvolver aqui um paralelo interessante sobre essa visão. Irmãos, observem que Gênesis capítulo 28, verso 12, está falando de uma escada que descia de onde Deus estava e tocava na terra e nessa escada estava subindo e descendo anjos estava isso acontecendo ao lado da onde Jacó estava dormindo tente olhar com o um olhar que Daniel olhou aquela visão lá do capítulo 10 do livro de Daniel aonde ele estava com os amigos dele e o anjo Gabriel aparece ali com um transporte barulhento para ele que os indivíduos que estavam com Daniel correu e Daniel ficou firme. E quando ele viu sair lá de dentro o anjo Gabriel, ele amontoou no chão de medo. 
Ele desmaiou três vezes seguida. E numa dessas, eu não tenho a menor dúvida que ele morreu e foi ressuscitado. De tanto medo. E os outros correram e não quiseram olhar para trás. Ali ele estava tendo uma visão plena e ouvindo tudo. Os companheiros dele não viu nada, só escutou e correu. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 12, estava tendo uma visão do Pai conversando com ele, claramente numa dimensão paralela, porque confirmo isso, porque ele falava e Deus respondia. As pessoas que estavam ali com ele, ouvindo a pregação dele e ouvindo a conversa dele com aquela voz, se dividiu em dois grupos. Uns que entenderam que era um trovão e outros que entenderam que era um, um idioma audível, inteligível, claro, mas não conhecido por aquela cultura. O pai certamente estava falando com Jesus numa língua universal. E eles entenderam essa comunicação e esse grupo que entendeu que era Deus, ou chamou ali então, era um anjo que estava falando com ele, e assim ficou claro. Se vocês forem lá em Ezequiel, no capítulo 1, e analisar do verso 4 ao verso 25, vocês vão perceber que também Ezequiel, lá no cativeiro babilônico, teve uma visão, e nessa visão ele vê uma nuvem chegando, evidentemente com um transporte lá dentro em forma piramidal, e que dentro, de dentro desse transporte saíram quatro menorzinhos. Mas os menorzinhos que quando aterrizou do lado dele, a roda desses transportes era mais alta do que o profeta. Observe esses detalhes. Então, imagine então, a nave-mãe, lá em cima, numa plataforma, chamada de como cristal ou gelo terrível, que lá no Apocalipse, capítulo 4, tem uma visão semelhante. Veja que, que os detalhes mais interessantes. Cerca de quase 800 anos de distância um do outro, entre o profeta Ezequiel e o apóstolo João. E vocês vão perceber que esses transportes tinham rodas, etc., Olha para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 28 ao 36. A transfiguração. Ali também estava Elias e Moisés conversando com Cristo. Quando eles perceberam ele subindo de volta, Pedro falou em fazer uma tenda para cada um deles. Uma para Jesus, uma para Elias, outra para Moisés. Ele sabia que era Elias e que era Moisés, porque viu Jesus chamando ele por esses nomes. Um teria vivido há 1500 anos antes de Cristo e o outro há mil anos antes de Cristo. Não teria como eles identificarem esses dois personagens se Jesus não o tivesse identificado ao comunicar com eles. E quando Pedro fala nessa possibilidade de fazer as tendas, a nuvem vem e recolhe os dois. E uma voz sai de dentro da nuvem, que era do pai. Dizendo, esse é meu filho amado, a quem me compras, a ele ouvi. Irmãos, Jacó estava tendo uma visão, estava tendo ali, então imagine essa nuvem, esse transporte onde estava Deus, anjos que desciam e anjos que subiam, claramente simbolizando a ligação de entre Cristo e a humanidade, claramente significando que ao contrário da torre de Babel, Deus desce até nós para nos levar até Ele, e não na torre de Babel, que era uma ideia contrária. Eles queriam chegar até Deus, mas para guerrear com Deus, para ir contra Deus. É diferente. Aqui é o contrário. E essa é a grande realidade. Mas aqui, imagine então uma visão paralela, onde o indivíduo tinha que estar dormindo, senão ia acontecer o que aconteceu com o Daniel. Desmaiar, morrer, confusão, e um monte de trabalho que ia dar. Então, ele dormindo, teve essa visão que estava acontecendo. Ele, em visão, espécie de dimensão paralela, ele, ele conseguia interagir com essa visão que ele estava assistindo, e tinha condição de ver, contar essa história para os seus filhos, até que chegasse Moisés e pudesse escrever esse relato tão importante nas Escrituras Sagradas. E aquele lugar ali ficou abençoado como a morada de Deus. No, no verso 13, inclusive, está dizendo que o Senhor estava por cima dessa escada. E no verso 13 ao 15, nós podemos conferir a quantidade de promessas que foi oferecida, que foi transmitida a Jacó. E no verso 16 ao 17, quando ele acordou, ele afirmou que Deus está aqui. Presta atenção, irmãos. Ele dormindo, ele estava interagindo com uma visão. Quando ele acorda, ele não estava vendo mais a escada, ele não estava vendo mais nada. Mas estava sentindo a presença de Deus ali. 
Então, Deus estava ali, ele só não estava enxergando, porque ele acordou de onde ele estava. Mas Deus estava ali. Então, o que aconteceu foi um cenário real. Prova bíblica. No quarto tema, nós temos o enganador enganado. Bom, meus irmãos, quem planta, colhe. E normalmente, na nossa cultura, quem planta vento, acaba colhendo a tempestade. Infelizmente. A gente acaba colhendo tanta coisa que não queria sem ter plantado. Imagina se plantou. Lembra da história do joio e do trigo? Ninguém plantou joio. O inimigo fez isso, tá lembrado? Pois é. Então aqui ele entrou. Apesar que por trás dos bastidores estava a vontade de Deus andando. É isso que nós temos que entender. Que pessoas como eu e você, frágeis, pecadoras, débeis, mortais, são pessoas que Deus vê o que ninguém vê em cada um de nós. E é por isso que Ele nos chama de escolhidos. Por isso que Ele nos chama de seus servos. Por isso que Ele nos chama de seus filhos. Por isso que Ele nos chama para missões distintas e especiais na história da humanidade. E quando assim o fazemos e aceitamos, o planeta Terra não se torna digno dos nossos pés, porque servimos a um Deus maravilhoso. E Paulo, inclusive, faz comentários dessa natureza quando ele trabalha lá com, a, com Hebreus capítulo 11, falando sobre os campeões da fé, lembra? Ele comenta que a terra não era digna desses, desses personagens. Eu e você somos os atuais personagens da Bíblia, meus irmãos. Mas a Bíblia não é essa Bíblia antiga que nós temos, mas a Bíblia lida e relida pelos homens, um testemunho aberto. Nós somos essa Bíblia lida e relida pelos homens hoje. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O enganador foi enganado. E ele estava tão consciente do que ele fez lá atrás, que Deus condicionou o coração dele a aceitar tudo o que ele enfrentou lá com aquele sogro dele, o sogro, o tal do Labão. Ele de cara queria se casar com Raquel, se enamorou dela, e no dia do casamento, veio com véu, tampadinho e tal, tudo bonitinho, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? Ele vai lá para a cama, quem estava lá? A Lia. Ele não queria Lia. Em outras traduções chama de Leia. Ele queria Raquel. Aí Labão falou para ele, não, esses sete primeiros anos foi essa que eu te dei. Agora a, a Raquel, que é a que você quer, você vai trabalhar mais sete anos para mim. Então foi muita injustiça que ele sofreu. E sem falar nos negócios. Mas quanto mais Labão o enganava, mais rico ele ficava. Porque Deus era com ele, abençoava ele em tudo. Ele dava tudo que o Labão queria, que na realidade não passava no ladrão, o jeito que ele fazia, era um verdadeiro picareta, né? um, um nó cego. Mas Jacó sempre saiu por cima, porque o Senhor era com ele. Por isso que quando Deus é conosco, ninguém pode contra nós. De um jeito ou de outro, tudo acontece. Aí nós entramos no quinto tema, a bênção da família. Ô oh, família essa, viu? Essa é, foi danada, viu? Que família! Irmãos, era um verdadeiro vespeiro, um basílico. O tanto de encrenca que tinha ali. Pensa na confusão que esse povo arrumava. Mas ali, nessa família, na descendência deles, viria o Messias. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa família antes da gente entrar nessa descendência propriamente dita. Nós vimos aí sobre o casamento de Jacó, primeiro com Lia e depois com Raquel. Ele casando com Lia, Lia de cara já disparou a dar filho para ele. E depois de sete anos, ele casa com Raquel. E Raquel nada de dar filhos, era estéreo. Aí Raquel vendo aquela filharada que estava vindo um atrás do outro, com Lia... Ela pegou a serva dela, que chamava Bila, e deu para Jacó uma esposa, para que ela pudesse ter filhos através dela. De Bila nasceu Dan e Naftali. Quando Bila deu à luz a Dan, Lia já tinha Rubem, Simeão e Levi. E quando Naftali nasceu de Bila, aí em seguida a Lia foi... E conseguiu ainda dar Judá, Isacar, Zebulon e Diná, a menina. 
E aí já no finalzinho de tudo, por último, Deus resolve abençoar já, praticamente no sétimo ano, para que Raquel pudesse ter filhos. Aí ela teve José. Ele nasceu em Padarã, próximo de Arã. Viajou no colo dos seus pais para ir embora, lá para a Palestina. E lá ainda nasceria Benjamim. Mas sabe uma coisa? Quando a Lia percebeu que a Raquel tinha dado Bila para Jacó como esposa, para ela aumentar o poder de fogo, ela pegou e deu a Zilpa também, que era a serva dela. A serva de Lia. E de Zilpa nasceu Ad e Acer. Então veja, irmãos, que os doze filhos de Jacó, considerado a base da formação das doze tribos de Israel, só não conta nessa base a Diná, que ela seria uma décima terceira filha, a caçula de todos, né? O Benjamim o mais jovem, José o penúltimo dos homens, dos doze, né? Os doze filhos dele, então que encabeçou as doze tribos, foi de uma relação baseada na poligamia absoluta, aqui nós temos claramente quatro esposas, e deram treze filhos para Jacó. É dali que se selecionou uma delas para que viesse o Messias. Veja que os olhos de Deus não focam em nossas emoções, mas na razão da vida. Por que, que eu digo isso, meus amados? Se a gente for analisar aquela família ali, Judá, o quarto descendente de Lia, esse indivíduo teve uma história tão estranha. Veja que Deus protegendo e guardando essa genética para que o Messias chegasse. O filho dele que viria, os dois filhos dele que viria em seguida, Todos os dois deu problema para Deus, Deus teve que acabar tirando eles do ar, porque eles estavam comprometendo a descendência. Não queria ter descendentes. Olha que coisa terrível. Aí a nora desse último teria que, pela lei da época, então, casar com o caçula que tinha lá ainda, com o um caçula que ainda era jovenzinho. Mas a mulher de Judá não queria que isso acontecesse e armou para que isso não desse certo. Essa mulher se chamava Tamar, a nora de Judá. Essa Tamara ficou desorientada porque ela precisava de ter descendente, porque se ela ficar viúva como ela ficou e sem descendente, seria um traste na história. Uma mulher joga viúva e sem descendente. Ela pega e se veste de prostituta e vai para um lugar que ela sabia que o sogro ia passar, e fez graça com o sogro, toda coberta com véu e tal. E o sogro não é que o sogro, além de ter esposa, de estar casado e tudo bem, ainda foi se engraçar com Meretriz, entre aspas, que ela não era uma Meretriz. Estava se passando por tal. Mas aí a gente vê o negócio, né? E numa onda dessa, que já viu uma bagaceira de código genético sendo quebrado, nessa onda aí, exatamente aí, Deus entra para dar sequência na descendência que receberia o Messias, irmãos. Dessa maneira. Olha se Deus não escreve certo por linhas tortas. Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E ainda dentro dessa família aí, os doze filhos. Já tinha nascido, inclusive, a Benjamim, que era nenenzinho. José, que era o babá dele praticamente, mas um rapazinho. Era o penúltimo dos homens. José foi o escolhido de Jacó, porque ele amava a Raquel mais do que a Leia. E José, então, e Benjamim foram as duas meninas dos olhos de Jacó. Mas não era a menina dos olhos de Deus, porque a descendência do Messias não viria por esse José que receberia a primogenitura. Viria de Judá. Olha só da onde que viria a descendência do Messias. E lá na frente ainda, ainda passaria por Raabe, a Meretriz, antes de chegar em Jesus, hein? Irmãos, os olhos divinos são bem diferentes dos nossos olhos. Ele olha a razão da vida, nada mais. Ele selecionou um código genético ideal 
para que o Messias pudesse ser recebido nessa descendência. Dos doze filhos, foi essa descendência complicada que nós estamos vendo que veio o Messias. Eu e você estamos no mundo e temos uma missão. Não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer, não importa tão fundo tenhamos descido em nossas atitudes, em nossas escolhas, não importa quão errado já fomos ou somos, o que importa é que Deus nos ama e está sempre disposto a nos lapidar como um vaso na mão do oleiro, nos preparando, nos habilitando para o êxito de nossa missão, para a honra e a glória de Deus. Sempre. Sempre foi assim e sempre será. Até que o Senhor volte e nos cele para sempre no seu reino. Eu vi no, no rodapé da lição uma informação dizendo que quando Lia deu à luz a seu último filho, chamou de Judá. Mas, pelo que a Bíblia revela, o último filho não foi Judá. Depois de Judá ainda veio Issacar, Zebulon e Diná. Teve mais três depois de Judá. Um esclarecimento interessante para não ficar uma falha em andamento. No rodapé, o exercício da leitura e do estudo de uma lição tão importante quanto essa. Aí nós temos o sexto tema que trata do seguinte. Jacó partiu. Após 14 anos, irmãos... Ele foi para lá achando que voltaria rápido, mas ao mesmo tempo ele aceitou aquela situação porque ele sabia que se voltasse tinha que enfrentar a ira de Isaú. E isso não teve jeito, ele enfrentou e foi uma história tremenda para ele poder voltar e passar por Esaú e chegar ao domínio da sua herança. E foi justamente no final desses 14 anos que nasceu José aonde também já veio o sinal de Deus chamando ele para ir em direção à terra prometida, tomar posse do que lhe pertencia. Então, como eu disse, José foi o penúltimo dos doze, foi o que o coração dele já atiçou para poder ir embora. Essa alegria, essa realização dele foi tão grande que o motivou a tomar essa decisão, mas os motivos básicos, o primeiro deles, Deus o chamou para que ele fosse para a terra prometida voltasse lá para receber a sua herança de volta. O segundo motivo, a pressão da família que ele estava sentindo, da família de Labão, cobiçando a riqueza dele, como se fosse deles. Ele viu que qualquer hora podia ter tragédia ali, pior do que com o irmão dele. Então, pelo menos ali eram vários filhos, ia, dar mais, ia ser mais difícil de romper. Então, entre brigar com muitos e brigar com poucos, vão brigar com poucos. E partiu para pular de Isaú, que lá era só um. E graças a Deus não deu briga, né? Resolveu tranquilo. E tem um trecho aqui da Pena Inspirada que eu, que eu gostaria de ler. Enaltecendo esse tema de Jacó partiu. Olha o que diz aqui é, no Patriarcas e Profetas, página 156. Deus se revelou a Jacó como o Deus de Betel e ordenou que deixasse a casa de Labão e voltasse para a sua parentela como Gênesis 31, 13 comenta com as mesmas palavras que havia usado para chamar Abraão, como vimos em Gênesis 12, 1. O que o ajudou a ver que era hora de ir também foi a atitude de Labão e de seus filhos, conforme vemos em Gênesis 31, 1 e 2. Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes se não fosse o medo de encontrar com Isaú. Agora via ele que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para a sua riqueza, como se fossem deles, poderiam tomá-la pela violência. Viu que coisa interessante? Sétimo tema. A escada e a estrada. Eu queria ler um trecho aqui, ainda do, do comentário bíblico, que diz o seguinte, no volume 1, página 1206. Jacó havia pensado em obter o direito aos privilégios da primogenitura, por meio do engano, mas se viu desapontado. Achou que tivesse perdido tudo, sua ligação com Deus, seu lar, tudo, e ali estava ele, um fugitivo frustrado. Mas o que Deus fez? Olhou para ele em sua condição sem esperança, viu-lhe o desapontamento e entendeu que ali havia potencial 
e que ainda poderia render glória a Deus. Tão logo viu aquela condição, apresentou em visão a escada que representava a Jesus Cristo. Irmãos, eu costumo dizer que a nossa vida, quando conhecemos a Deus, imediatamente ela se torna uma escada e deixa de ser uma estrada. E observe o paralelo. Na estrada, se você tem 1,70m, o seu tombo aqui é 1,70m, no Japão é 1,70m, nos Estados Unidos é 1,70m, em qualquer lugar que você estiver é 1,70m. Mas se você estiver subindo numa escada, se você cair de 2 degraus, você tem um prejuízo. Se você cair de 5 degraus, você tem outro prejuízo. Se você cair de 50 degraus, você tem outro prejuízo. Assim é a nossa vida, assim são nossas escolhas. Quando conhecemos a Deus, nós deixamos a estrada e subimos a escada. E ali na escada tem mais um detalhe. Nós não subimos por conta própria, nós subimos nos braços de Deus. Quando caímos, nós caímos dos braços dEle. Cristo nos carrega nos braços, nos levando em direção ao reino eterno. Foi para isso que Ele pagou o preço para salvar a mim e a você. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra. Capacita-nos a compreensão da Tua Palavra, do Teu chamado e da nossa missão. Fortaleça a nossa fé. E que naquele grande dia, nós e nossos lares representados nessa oração, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro, dos portais da Cidade Santa. Pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ser Senhor amado minha vida e faz de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo faz eu querer Senhor amado minha vida e faz-a de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo